Dunia Yesu inaitwaje? Elewa tu dini ya Yesu. Ah kila kitu hata gari kona namba plate. Sasa unaona hiyo gari kopo nyuma ni succeed lakini iko na namba plate yake. Wewe umesema dini ya Yesu. Sasa hiyo dini yona... ya Yesu ilikuwa dini gani? Dini hiyo sasa ya Yesu ndio na mimi na naendanga. Na Ainaitwaje hiyo dini ya Yesu? Haina jina? Eh? Haina jina? Wewe bora tu ukisikia dini ya Yesu. Si ningependa kuijua pengine hiyo dini ya Yesu ni nzuri na mimi nikufuate. Inaitwaje? Inaitwa Kristo. Inaitwa Kristo. Eh. Aya swali lako? Ina mi Mmesikia ukisema wa Kristo wana Mungu zaidi ya mmoja? Eh. Biblia ni wapi imesema wa Kristo wako na Mungu zaidi ya mmoja? Wewe unaabudu Mungu wangapi? Wewe si ni Mkristo? Mimi naabudu Mungu mmoja. Amegawanyika mara ngapi? Soma sita, nane sita wa Korintho wa kwanza. Haya mwalimu soma nane sita wa Korintho wa kwanza. Haya kitabu unajitoa tu mwenyewe, unajitoa tu mwenyewe. Eh nane sita. Eh wa Korintho wa kwanza. Eh atajiweka paruanja. Inasema Ay, wazi wazi nane sita inasema eh eh lakini kwetu sisi eh eh Mungu ni mmoja tu na am hapo imesema sisi wa Kristo eh Mungu ni mmoja tu imesema nyinyi wa Kristo imetaja jina Ukristo hapo kwa, kweli kwani Biblia ni ya akina nani Biblia ni ya watu wote duniani hakuna pali Biblia imeandikwa ni ya wa Kristo sasa mnasomaga hii kwa msikiti eh tunasoma hata kwa msikiti nyumbani kwa loji ziko kila pali nasoma Biblia sasa hii ni wa ya Christians sio wa Kristo kuna uko na aya inasema Biblia ni ya wa Kristo Hakuna aya lakini imetika. Hakuna aya. Eh. Sasa kama mimi ni Muislamu nikisoma Biblia ni vibaya. Uko sawa. Niko sawa kwa sababu ni habari njema kwa watu, watu wote. Kwa watu wote, sawa? Eh. Wewe ni Mkristo unasema kwamba Mungu ni wangapi? Moja. Yesu ni nani kwako? Yesu. Eh. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Eh. Ah, Yesu ni mwana wa Mungu. Eh. Allah acha nikaribishie Ustaz Yusuf muongee naye kidogo. Sawa. Anasema Yesu ni mwana wa Mungu. Alhamdulillah wakafa. Wa salatu wa salamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi muldada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ambao sio Waislamu amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi peace be upon you Hebu mpatie ndugu yetu hapo Rafiki yangu jambo si jambo habari za muda Ah uh, nipo wa tulikuwa na yeye tangu 2019 umeendelea hey. sana Nakubuka nilikuwa kitabu sana. 2019 si kitabu sana. Eh ni kitabu 2019 si mchezo mambo mengi yamebadilika. Hata naona tumekuwa tukitembea katika Kenya hivyo hivyo. Eh. Maua tu ndio tulikuwa tukuje. Lakini Kenya mzima tunatembea ukituangalia katika mtandao wa Yusuf Dawa Kenya utaona shughuli na matembezi yetu hapa nchini Kenya tunapokwenda kutangaza kalima ya la ilaha ila Allah. E, nimesikia kwamba sijasikia yani tofauti kwako. Nimesikia ni kwamba wewe na Ukristo wako unaamini kwamba Mungu ni mmoja. Au sio kweli? Ndio. Na hiyo ni step moja mzuri sana. Na furahi kusikia ni dake na mno kuigua te. Umuze wa ajira alauga ina si mimi nimesema eh nema nimesema eh sawa sisema mimi sisema mimi utaharibu sawa nakubali lakini sasa matatizo bado wa shida wewe ni mgojwa maradhi uko nayo kwa sababu Mungu baada ya kuwa Mungu ni mmoja umempatia Mungu mtoto hiyo ni kosa ya jinai ati nimempea mtoto eh hey, umesema yesu sema nimempea mtoto biblia imempea mtoto ukisema mimi utaharibu wapi biblia kampa mungu mtoto ati wapi eh hey. soma soma katika hiyo uh, yohana ah uh, yohana gapi madhayo 17 Ma, madhayo 17 eh hey. anzia hata kwanza sasa umeanza sasa kufanya nini mazoezi haya 17 moja ukipatia mungu mtoto umekufuru 
ndio ni kuflu yani we umwe ukurugamete wega muno ugete ngai ni umwe no ri wahitanie riria wahe ngai mwana ngai akoro ari na kana au no tuorira njira mm au no afasia eh ngai wakire nyaga da ciara na da ciaru trenka chini e 17 moja inasema inasema nini na baada ya siku sita ndio Yesu akamtoa Petero na Yakobo na Yohana nduguye ndio akawaleta juu ya mlima mrefu faragani ndio akageuka sura yake faragani ndio e, akageuka sura yake mbele yao uso wake ukangaa kama jua ndio mavazi yake yakawa meupe kama noro ndio na tazama wakatokewa na nani na Musa na Elia wakizungumza naye ndio Petero akajibu akamwambia Yesu Dio bwana ni, ni, ni vizuri sisi kuwapo hapa ndio ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu kimoja e, kimoja chako wewe cha pili e, na kimoja cha Musa na cha tatu e, cha Elia eh ah alipokuwa katika kusema tazama wingu jeupe eh. likawatia uvule mpe bigu asubiri kwanza tunaendelea step by aya, step aya mmalizie soma umalize aya na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema uh-huh. huyo ni mwanangu mpendwa wangu uh-huh. ninayependezwa naye uh-huh. msikie ni yeye patie washila washila hapa uh-huh. mimi niko na swali so uliza swali hapa palikuwa na Yesu alitokelewa na nani hao tu wamesoma hapo Musa na nani na Elia wote watatu wakafunikwa na nini na wingu Alafu sauti ikatoka juu biguni ikasema huyu ni mwanangu pedo wangu ninaye pendezo naye nani sasa na walikuwa watatu sauti ilitoka huyo mwana ni nani maana wo, wo, walikuwa watatu wamefunikwa na wingu eh. sauti ikasema huyu ni mwanangu haikusema ni fulani na usahau wote walikuwa wagapi eh. ili kusudia nani na walikuwa watatu yohana tatu kum, yani Yohana 3:16. Aya twende. Aya inasema, "E maana hapo hatujui ni nani? Wote watatu wamefunikwa na bingu. So hatukujua imezungumzia Yesu, Musa ama Elia. Hatukujua hiyo sauti ililenga nani. Sasa yeye anataka kutuonesha malengo atimelega nani 3:16. Leo leo ikidai kwamba Yesu ni mwana wa Mungu mimi na batizwa. Eh okay. inasema hivi nimekaa miaka mingi sana msikitini takuja kanisani. Eh kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ndio. Hata akamtoa mwanae pekee. Ndio. Ile kila mtu amwaminia asipotee. Bali bali awe na uzima wa milele. Mpe Mike. Ashira. Eh hiyo tena nyingine. Inasema Mungu kaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa nini? Wa pekee. Imetaja ni fulani ni Yesu huyo kama ujui adiko gani ni, sasa mimi nataka nijue leo eh. nipatie adiko moja eh. katika Biblia linalosema kwamba Yesu ni mwana pekee wa Mungu mimi naenda kanisani Imabu ya mtiti naachana nayo leo uko na nafasi ya kuokoa Muislamu mmoja awesi okoka mimi nitaokoka Ukilipa adiko moja Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Maana adiko linasema kwa maana jinsi hii Mungu kaupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Adiko alikusema ni fulani. Hata inawezekana no, ni mimi. Ati ni wewe. Eh, hey, haijatanda ni nani? Ni Yesu mimi nimekwambia ni Yesu. Kwa adiko gani? Thibitisha. Wapi adiko Yesu ni mwana pekee wa Mungu? Sijaoiona hiyo. Ukinipa leo naenda kanisani. Naokoka. Usi, usikuje. Na najua mimi ah mimi nakuja. Na najua mimi nazijua sana. Bwana Yesu die kibilio la shetani akiniona hana tetemeka. Hana nipe hiyo. Yesu ni mwana pekee wa Mungu twende kanisani. Mungu azai. Sikiliza Qur'ani inasema nini? Sikiliza kidogo tu. Sikiliza pointi hii ya Qur'ani. Yeah. Hii ndio sababu imetufanya tukaja maua na kutembea dunia ya Kenya mzima na East Africa mzima. Tunatembea kwa hiyo sababu ambayo unazungumza hapo. Qur'ani sura ya 18, sura al-Kahf. 
Ewe kuminanane nne Aya kini ya ine Aza tatu Aya safi kabisa ninayo Bismillahi Rahmani Rahim Dio Inasema wakai humo katika malipo haa Aza bili Ambili inasema Dio Kimetengene ya vizuri Hiki kitabu sha Qur'ani Kimetengene ya vizuri Qur'ani haina makosa Hata ukijaribu kuitafutia Hauta pata Ni kazi bule tu Tenga shiri E kimetengene ya vizuri Qur'ani imetengene ya vizuri Iko sababa Tenga shiri E likiwaonye watu wa dhabukali Toka yokuwa ke mwenyezi mongo Ni Qur'ani imeletwa duniani Iwaonye wanadamu Na adhabukali Leo sisi wanadamu Tunajifanya wakaidi Tunajisahaurisha Lakini Tujue kwamba kuna adhabu ya mungu Kuna moto umeadaliwa Na umeadaliwa kwa ajili ya waovu Tilemka shini E na kiwape habari njema wale wanawamini Na pia kurani Imekuja ikiwa na msigi mwingine Moja ni kuwaone watu na adhabu Pili kuwapa watu habari jema waumini wanapewa good news iko na inchiri hii kurani telemka shiri ambao wanafanya vitendo vizuri ambao wanafanya vitendo vizuri ya kwamba watapata malipo mema ukifanya kitendo kizuri ama matendo mazuri utapata malipo mema watu wanaingia katika janna ya mwenyezi mungu ama paradiso kwa lehma za Allah subhana wa ta'ala Tenga shini Wakai humo katika malipo hayo Mwenyezi mungu anasema Wataka humo katika hayo malipo mirele Na kiwa onye wale wanaosema Na kuwani pia imekuja kuonya Na hii ni sababu kumbwa Kuwani siya kukami sikitini tu Tukubali tukatai Kuwani siyo kitabu cha kukami sikitini peke yake Siyo kitabu cha kusomo kwa sala peke yake Allah nasema, kiwaonye wale wanaosema Kiwaonye wale wanaosema Kiwaonye hiki kitabu cha Qur'ani Kiwaonye wale wanaosema Mwenyezi mungu, hamejifanyi ya mtoto Kwa hivyo kazi nyingine ya Qur'ani Ni kuwaonye watu kama wewe Aba wanasema mungu wako na mtoto Wafawane ilimu juu ya jambo hili Alafu Qur'ani na weka challenge Na Qur'ani ni atali Wazuku wanaita talking book Inasemekana iwaonye Wale wabawa nasema Mwenyezi mungu amejifanyia mtoto Tena Qur'ani nasema Mtu wabaya nadai kwa ba mungu wana mtoto Hana ilimu Timodo mudomu Nemodo tafi hita kia adi Nemodo toi Wabu wazi ya nye gilona Ota nemodo wa mumuwe na osio Telengwa shini Inazidi na kusema wa hawana ilimu juu ya jambo hili Hawana ilimu juu ya jambo hili Wala baba zao hawana Juzi juu ya jambo hili Nadiyo hawezi kuta muzea wa kimeru Wanasema mungu wana mtoto Labda hawa dotcom Hawa mekuja juzi juzi Wazee wa siku hizi diyo wana gawanyaga mungu Ama wanapatia mungu mutoto Wazee wa kimeru Wanaamini mulungu moya Mumoja tupake yake Alapu mwe mungu Hana mutoto Lakini kina wazee kama Wazee vijana abawa Wanakuja sasa hivi kina washira Diyo anatupatia mungu wabaya kona mutoto Hatari Hata huyu Sia jabu usikia mesema ni mutoto ya mungu Na natebea na boda boda Si mchazo Mutoto ya mungu wanda na boda boda Mutoto ya mungu nafaliyo weo Nanda na upepo Alafu nakaa kure biguli State house Sio nakaa nyumba ya mabati Mutoto ya mungu nafaku faku Kaa vizuli mungu wanaoni dunia na bigu Mutete ya mungu ufaliu kununua na pesa Wona faliu kika unatamani kama unataka kuku inakuja ene Inakuja bele yako diyo hiyo kuku Sini mutete ya mungu Diyo nasikia hakuna mutete ya mungu duniani Yati apatikana na mpago wakue kwa hakuna Mani za adiku Eee hawana ujuzi juu ya jambo hili Ila wana jisemea tu Mpe Mike Diyo nasema hivi Wapi adiko diyo ujua hamuna ilimu Na baba zenyu hawajui chochote Wapi adiko Yesu ni mwana peke wa mungu Leo ni edo kanisani Asidi yoni mekupatia Ndiyo na subiri Mekupea Wapi Tatu kumina sita ikutaja Yesu mpe Isomo paka kumina saba ni kufudiche kitu wapo Gweda kwa liolo wa mwedo wa wakwa Hole ya wanye dile ona itamui 
Oshionete so molo diwa Nagasikia laha Wala utakuja kusilimu tu siku moja Wee hey, kuwa mkaindi tu Lakini kusilimu tu utakuja kusilimu Eh, tenga shini Eko maana jinsi hii mungu wali upenda ulimu wengu Safi Hata kamtu wa mwana epeke Dio Ile kila mtu wa mwamini ya asipote Bali Bali yawe na uzima wa milele Kumina saba Eh, maana mungu wa kumtuma mwana ulimu wengu ni ili ya uhukumu ulimu wengu Bali Bali ulimu wengu wakolewe katika yeye Mpe, wasila Mungu hakutuma mwana ulimu wengu ni Ili yafanya nini? Aukumu ulimu wengu Bali mwana alikuta kufanya nini? Ulimuangu wakore Kwa hivyo yesu, kama yesu diye mwana wa mungu Kazi yake siku hukumu bali ni kufanya nini? Kwa ni mwakozi Ni mwakozi, sidiyo? Tosikia yesu mpe uyo maiki Ninaayo Tano thalathini kitabu cha Yohana Tano thalathini Tosikia yesu ni hakimu ama ni mwakozi Aya inasema Dio Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe Yesu anasema Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe Kama nisikia vio Kama ninavyo sikia E nivyo ni hukumu vio Mpe Kupe Yesu anafanya nini Eh Sidiya kuita wa shida Mungu anafanya nini Ana hukumu Huyo Yesu ana hukumu Sao Na huyo mwana Hakutumu wafanya nini? Aukumu Kwa hivyo huyo mwana siyo nani? Ni Yesu huyo Api Eh? I need evidence Tumuulize Yesu Mpe uwe maiki Nane kumina ine Washida kusha Nane kumina ine kitabu ni chaya wana Zako kusha Eh, para kasha kurugushu Eh Ah, ya inasema nane kumina nune Eh, kitabu cha Yohana Ah, inasema Yesu wakajibu wakawambia Yesu wakajibu wakawambia Mimi ningawa na jishuhudia mwenyewe Mimi Yesu ningawa na jishuhudia mwenyewe Ushuhuda wangu ndiyo kweli Mpe Yesu anasema, akijishuhudia mwenyewe Ushuhuda wake Yesu, ndiyo nini? Ya kweli Kwa hivyo inafatu, msikize nani? Yesu Tumsikize nani? Ya, ya, Yesu wanyani Kwa sababu Yesu wakisema mabu yake yote ni ya nini? Ya kwe Sasa tuweke wengine kado tuwede kwa Yesu Tumulize wewe Yesu ni mwana wa mungu Mpe Yesu wa chuhudie mwenyewe Sasa zini somewa di kwa moja Ha, somewa Ewana tatu theradhini na sita Ha, sema somewe tatu theradhini na sita yohali Kuna mwingine mwenye swali? Naona, hapo naomba kiti, hii kiti yangu ya plastic ilundi moja hapo Eee, hapo Eee, moja ilundi hapo tu Samani mze Eee, shukran Eee, usijari ni daawa Eee Tabidi, ufumiria hivyo Uko na swali dugu? Kuna ya kona swali? Ukiwa na swali usiogope kuja kama wa shida hapo Ebu niyona wa islamu wa gapi wako hapa? Wa islamu wengi tu Eee, wa islamu wa uwa na wako tu Ebu niyona wa kristo wa kweli, wa gapi? Kumbe mko, na kwa nini ya muna maswali? Na vile mko wengi Hii mjadele yetu siya fujo Ni ya amani na upendo Hatuna fujo, tunawapeda Uyu mwenye karatasi ya kekalibia Eee, hili kuwele weche vizuri Kali tu Eee Hameleta kadi ya kliniki Ya die mwajwa, lakini ya naletea uyu atibiwe Sana siju itakuwaje Eee Saa Aya nasema tatu zela dina sita Yetabu ni cha Yohana Dio Inasema muamini ye mwana Yuna uzima wa milele Asie muamini Asie muamini mwana hata una uzima Bali kathabu ye mungu inamkalia Dio Iyo inasema wa islamu Kama muamini mwana wa mungu Hakuna uzima wa milele Lakini muki muamini yesu leo Una uzima wa milele Aita sema ni yesu Nadia nikasema nikatoa adiko Yesu amesema hivi Ye ya kijishudia mwenyewe Ushuda wake ni nini? Inesema uamini mwana wa mungu Sasa una amini kuna mwana wa mungu Mimi? Eh Mimi siamini Sasa hakuna uzima Mpe yo maiki Uzima upo Mpe Sasa yu adiko Wale sama yu adiko Kumalizia kwanza Eh adiko hata lijasema mwana wa mungu Limesema tu mwana Eh wa Eh siongeze mwana wa mungu Eh Haitulikani ni mwana wa nani Eh ni mwana tu Eh Eh wale siyo mwana wa mungu Sama adiko Eh Yuna uzima wa milele Sasa Eh asie mwamini mwana Eh 
hata uona uzima kwa hivyo hajasema ni nani nimesema ni mwana tu eh uh, inawezekana hebu huyu huyu pasta si agekaa eh uh, mchungaji ugekaa wewe unaonekana wewe ndio uko na maadiko eh uh, hata inawezekana labda ni mwanasiasa eh uh, msamaji <laughs> naam kwa hivyo andiko limesema anayemwamini nani mwana lakini haikusema ni mwana wa mwana wa nani so inawezekana kuwa ni mwana wa nani Matayo moja moja sikiliza eh ngoja tu ngoja utapewa eh nakupa maiki baada ya kusoma madhayo moja moja sasa sija maliza andiko yangu ah tunarudi tu hapo atijaenda popote alafu yule boss wetu mwenye kuleta maandiko angekaa yeye mwenyewe eh atueleweshe eh atueleweshe maana wewe hujui kile anakuandikia wewe ndio unajua vizuri kile unaandika Haya inasema madhayo moja moja. <laughs> Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo nani? Mwana wa Daudi mpe. Kumbe anayemwamini mwana wa nani? Eh? Mwana wa nani? Wa Mungu. Rudia tena. Sama andiko la Yesu si andiko naamini na kuna wengine huamini. Mwana wa eh, sasa nataka nikuelezee mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu wa mwana wa Adamu si hakuna tofauti. Hiyo nataka usome andiko yangu. Hebu tusome yako. 16:13 anzia 13 madhara. Washia amechanganywa pale na boss yuko pale. Eh 16:13 anachanganya kweli. Ah inasema eh 16:13 eh Simeoni Petro. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, "Wadia, yule brother anasoma Biblia ya Google." Angekaa hapa tusome live Bible. Hii Google imeharibu watu. Ndio imeharibu watu. Hii mtandao inaharibu maneno sana. Eh netoko gugu. Eh netoko gugu. Eh nasema eh hey. akauliza akisema, "Ndio, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani?" Eh Haya nimesimama. Hapo haya tusikize hapa huyu wachana naye hawezi kaa hapo. Huyu sio kama huyu ndiye msomi yule hajasoma atapika kelele huko tu kado. Hapo swali liliulizwa hapo. Ehe. Ikauliza watu husema mwana wa Adam kuwa ni nani? Ndio. Sasa hiyo mwana wa Adam tuendelee tusikia mwana wa Adam ndiye nani. Okay. Haya mwana wa Adam ni nani? Wakasema wengine Kunena huyo hana mbatizaji. Eh huyo hana mbatizaji. Hadisi mchukua huyo wa beda. Huyo. Huyo. Ametoroka huyo. Ameingia mitini. Eh amekoroka alafu akaenda. Na hakuna msitu. Ndio. Inasema wakasema wengine hunena huyo hana mbatizaji. Wengine Elia. Ndio. Wengine Yeremia. Ndio. Au mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Ndio. Akawaambia, "Eh nyinyi mwanena kuwa mimi ni nani?" Eh Simoni Petero akajibu akasema, "Wewe, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Ndio. Masikia hiyo andiko? Naam. Mwana wa Mungu ndiye mwana wa Adam. Ah, wewe Yesu aliuliza, "Watu unena ya kuwa mwana wa Adamu ni nani?" nani? Kwa hivyo Yesu ni swali yes. mbili kwanza. Yesu mwenyewe katika speech yake, yeye anajitabua la kujiita mwana wa nani? Wa Adam. Lakini akataka kujua watu husema kuwa yeye ni nani? So watu wakasema akiwemo Simeoni Petro, wewe ni nani? Wewe wacha tu tuendelee. Subiri. Simeoni Petro akasema wewe ni nani? Mwana wa Mungu. Lakini Yesu alisema yeye ni mwana wa nani? Alifunuliwa na nani? Tuendelee na andiko bwana. Simeoni, alifunuliwa na nani? Alifunuliwa na nani? Eh. Imesema heli wewe si ulifunuo. Simeoni wacha andiko imaliziwe. Haya maliza. Haya inashuka na kusema ndio eh Yesu akajibu akamwambia eri wewe Simoni bariona kwa kuwa e, mwili na damu havikufunulia hili bali bali baba yangu aliye mbinguni e, nami nakwambia wewe ndiwe Petro ndio na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu mpe alifunuliwa na baba yake aliye kwa wapi mbinguni mpe huyo maiki 23 Ah 23 hapo hapo hiyo atuendi mahali atuendi bali hapo hapo tu tuko hapo hapo wewe tulia 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 tu nisome andiko alafu nikupe 23 hii hapa inasema alafu amisiweka hii kiti hapa nataka nichukue swali lingine pia 
Telepwa chini. Eh inasema uh-huh. akageuka. Uh-huh. Akamwambia Petero. Hiyo kiti. Uh-huh. Eh akamwambia Petero. Uh-huh. Nenda nyuma yangu. Ndio. Shetani mpe. Kumbe huyu ambaye unasema kafunuliwa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Pia yeye ni nani? Eh uh, wacha si shetani. Hiyo ni wewe ni mimi nimesema. Wewe hiyo ni mambo mengine yaliendelea hapo. Sawa lakini Petro akawa ni nani? Wewe unaruka. Tuwe tu unasaidi tuangalie ni nini walito shetani kwa nini? Kwani walito shetani kwa sababu ya kusema mu, mu, Yesu ni mwana wa Mungu? Eh hapana endelea hadi. Hadi anaandikwa tusikie alito shetani kwa nini? Mpe telefona chini. Ni unapotosha watu bwana. Hapo ni moto. Huyo <laughs> 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 Hawezi kuta mtu ambaye ako na akili timamu anamuita Yesu mwana wa Mungu. Ndio nakuta Petro alipomuita Yesu mwana wa Mungu, ukizidi kusoma unakuta kukujua kupe Petro ni shetani. Maana haiwezekani mtu ambaye ana nguvu za Mungu aseme Mungu ana mtoto. Haiwezekani. Amen. Mm. Eh ametoa hiyo chai abarikiwe. Allah ambariki. Amin ya Rabbi. Amnyweshe. Siku ambacho hey. hakuna kinywaji isipokuwa kinywaji chake siku ya kiama insha Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Tenemka chini. Inazidi na kusema. Ndio. Nenda nyuma yangu shetani. Huu kikwazo kwangu. Ndio. Maana huyawazi aliyo ya Mungu bali bali ya wanadamu mpe. Kumbe huyo ambaye unasema kafunuliwa hawazi ya nani? Hiyo si ma hiyo ni mada nyingine bwana. Hiyo ni mada nyingine si ma kwa ya mwana wa Mungu bwana. Mpe hiyo baki. Wewe endelea na ile andiko yako tusikie. Umesema amefunuliwa na Mungu. 338 Yeremia. Ndio nataka kukuonesha huyu ni shetani. Aya ndio ndio akafunuliwa Yesu ni mwana wa Mungu. Eh habari unazo ndugu yangu 338 hiyo kali kitabu cha maombolezo ya Yeremia. Hebu nione waislamu wangapi wako hapa. Kwa shini. Hebu nione wa Kristo wa kweli. Ai kunao. Ah, naomba nimsalimie huyu. Huyu ameketi hapa. Njoo unisalimie wewe. Oka mlume, kai wale mo Kristo wana. <laughs> ah, huyu kwanza huyu ni amechagamuka. Kuja. Kuja hapa wewe ni mwanaume. Wewe vipi mlume? Muga. Kudongi. Eh ni jitago hapo wewe utawatia. Nitago mwidhi. Mwidhi kama yule. Allah. Hebu naenda msalimie huyu. Eh karibu. Huyu anaitwa Mwenta, Hussein e. wa Mwenta. Mambo vipi? Na ana jina la Kihindi. Eh mkaribisha kidogo tu. Karibu. Utaki kujua jina yangu ya Kihindi ba? Huyu ana jina la Kihindi, anaitwa Bolobolo. E. Kush na hiha kahahe seta hiho. Eh hapo. Hayo ni majina karibu. yake yote. Eh Amesema hizi kalia plastic mpaka ile siku tutaleta sofa set. Haya, so, so, msomee huyo hiyo. Haya, tatu. Salasina nane Yeremia. Ndio. Eh tatu. Maombolezo. Oh, maombolezo. Maombolezo ya Yeremia ni kitabu cha Yeremia. Alright. Nataka ni muoneshe mtu akifunuliwa na Mungu sio lazima afunuliwe jambo nzuri. Unaweza funuliwa na Mungu lakini Mungu akakufunulia jambo baya. Na ndio Petro alifunuliwa jambo baya ambayo Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo sio jambo nzuri bali ni jambo baya. Ndio Petro akaitwa shetani. Alright. Eh kitabu ni mbele ya Yeremia. Eh mbele yake. Eh. Eh leona dogire mbele ya darama. Eh inaitwa maombolezo. Maombolezo 3. 3:38. Eh 38 inasema. Ndio. Je, de je. Katika kinywa chake aliye juu, katika kinywa chake aliye juu, katika kinywa cha Bwana, hayatoki maovu na mema. Mpe. Kumbe kwa Mungu kunatoka maovu na kunatoka nini? Hiyo nayo ni ile ya kulaani si ati ni mambo mabaya. Asubiri. Mungu anabariki na analaani. Sasa hapa mengine bwana. Hapa katika kinywa cha Bwana amemfunulia Petro mambo mabaya kwamba Yesu ni mwana wa nani? Hiyo si mambo mabaya. Hiyo mabaya ambayo Yeremia anaongea Mungu dia anabariki na dia analaani. Ni baya 3:45 Marko. Tatu kumi arubaini na tano maliko Engapi? Kumi arubaini na tano Kumi arubaini na tano Eh e, kitabu ni cha mariko Yule buwana hamekologa na hakaenda Eh inasema Dio Eh kwa mana Dio Mwana wa adam nae hakuja kutumikiwa Bali Bali kutumika Mpe Yesu anazidi kujitabua mwenyewe Anasema mwana wa nani Wa adam 
kama vile alivyozungumza pale katika Yohana hiyo andiko umesoma akauliza watu unena ya kwamba mwana wa Adamu ni nani kwa hivyo yeye mwenyewe amejiita mwana wa Adamu lakini akawa akitaka kujua watu vile usema lakini Petro naye aliabiwa aje Petro aliabiwa umefunuliwa na Mungu aliye juu lakini kafunuliwa mabaya hapana wapi amesema Petro toa diko alifunuliwa mabaya hiyo 338 inasema kinywa cha Mungu kinapana kwani kwani naogea hiyo ni mambo ya kulaani Mungu dia anabariki na dia analaani adiko ati adiko eh hiyo hiyo ni na maana yake statement yako statement tunapeleka kwa hata hiyo ni statement yako kwa sababu hujasoma mahali Petro alifunuliwa mabao mabaya mimi mpe maiki sijasoma wapi mpe hiyo maiki andiko alianzia tu andiko alianzia juu siajie mambo mengine huko chini hata wewe sibaanza zako hivyo msomaji ndio anasema mimi sijatoa andiko Petro anafunuliwa mambo mabaya mimi nimetoa 16:23 eh kayo umako haukusikia hiyo ndio Eh 16:23 ndio eh kitabu ni cha madhayo kuna mtu wako na swali mwingine eh anakaribishwa huyo 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 ni andiko hilo moja aliletewa na ule bwana linamsumbua ana ingine imeisha soma andiko eh, akageuka akamwambia petro akageuka akamwambia petro nenda nyuma yangu shetani nenda nyuma yangu shetani eh ukikwazo kwangu ukikwazo kwangu maana huyawasi aliyo ya Mungu bali bali ya wanadamu kwa hivyo mimi nishatoa already petro ye kwaza Li, hawazi ya Mungu bali ya nini ya wanadamu na ye petro ni nani ni shetani na ye petro akasema Yesu ni mwana wa nani wa Mungu nipatie mtu anakiritimamu ambaye anadai Yesu ni mwana wa Mungu ama Yesu aseme mimi Yesu ni mwana wa Mungu twende kanisani eh hey, short and clear eh hey, tusi tusisubuane alafu nikuulize hivi kati ya baba na mtoto nani anamjua anajua mwingine zaidi ati kati ya baba na mtoto nani anajua mwingine zaidi ni baba na mtoto eh hey. na mama wata wanajua kwani kwa mimi nauliza saa hii kati ya wewe na mama mtoto nani anajua zaidi mtoto kama ni mtoto tunafanana na yeye si baba ni si mtoto wangu bwana subiri kati ya mama na baba mimi nani kama anajua mtoto, mtoto zaidi mimi ni kizaa mtoto na bibi yangu hey. kwani huyu mtoto tunafanana na yeye utaniambia si wangu vipi ah, sio mimi Anaefaa kusema huyu mtoto ni wanani ni baba ama ni mama sote tunaona na ni mambo ya kujua wewe wewe we, we, we utakuta uko na watoto wengi sio wako mpe hiyo maiki na tunafanana nao bana badiada huko <laughs> unajua hadi uko wa jahazi ni credit lakini ni mkopo eh hey, ni mkopo bili watu uliokoa wa jahazi eh but bili 45 kitabu cha luka eh mbili arobaini na tano hakuna mtu anajuaga mtoto zaidi kama mama mtoto eee eee anayikuwa baba ya mtoto ni mama eee asio baba wee baba uwezi jua ulaweza chakajua hata dugu yako anaweza cheza kieye eee kikristiano kimesi unaona siku hizi vile unajua dunia ya sasa imebadilika yaani dunia imebadilika saa hii haramu inakuwa ni halali wanachezaga kiwao unasikia twende tukafanye usherati <laughs> eh hatari sana hiyo inawekwa wazi inawekwa live eh. kama ni pobe ni kulewa na marafiki sherehe eh, eh ni sherehe tukilewa na marafiki hatari ilioje pobe imehalalishwa kila kitu iko halali siku hizi so hauwezi jua kama uh, wewe ni baba mtoto lakini hata ndugu kakusaidia na alafu pia majirani ufanana naona <coughs> hauwezi jua mtoto ya huyu huyu anachukua kamera hamisi e. na huyo msomaji kabisa kwa sababu wanakaa kufanana watoto wanaweza kuja wanafanana so wale bibi zao ndio wanajua hawa watoto ni wanani inaitangwa kushabihiana ndio e, inasema ndio e, na walipomkosa wakarejea Yerusalemu walipomkosa Yesu Walirejea Yerusalemu huku akimtafuta huku akimtafuta Bwana Yesu ikawa baada ya siku tatu ikawa baada ya siku tatu wakamwona Ekaluni ameketi katikati ya walimu wakamwona Yesu Ekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali ndio Yesu alikuwa akiwasikiliza na kuwauliza maswali 
na wote waliomsikia walistajabia fahamu zake wote waliomsikia Yesu walistajabia fahamu zake na majibu yake na majibu ya Bwana Yesu na walipomuona walishangaa Ehe. na mama yake akamwambia na mama yake akamwambia mwanangu mwanangu mpe kwanza chikili hapo mali Ma, tunamaliza mali amsidie mama yake alipomtia Yesu akamwambia nani Mwanangu, tendemka chini tumsikilize huyu mama anasema nini? Mbona umetutenda hivi? Mbona wewe mtoto umetutenda hivi? Tazama, tazama. Baba yako na mimi, baba ya. Sasa ni Mariam, habari sasa ndio mama sasa. Anasema baba yako na mimi. Tazama. Eh, hey. baba yako na mimi. Baba yako na mimi. Tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Mpe. Kube Baba ya, ya Yesu na Mariamu walikuwa kimtafuta nani? Yes. E, e, baba yake wa kumza, si, ba... ah, Wewe, Mariamu anasema, baba yako na mimi tulikuwa tukifanya nini? Na mimi nataka kukuuliza swali. Anajulisha baba ya mtoto kwa mtoto ni nani? Kabla Yesu hajakuja duniani, eh. alikuwa mtoto wa nani? Yesu. Eh. Kabla hajakuja duniani, eh. alikuwa mtoto wa nani? Eh. Hakuwa mtoto wa yote maana alikuwa hajazaliwa. Ati hajazaliwa? Eh. Sasa utakuwaje mtoto na hujazaliwa? Yesu alikuwa hapo tangu mwanzo. Wapi? Yohana yo, hata sisi tulikuweko. Ulikuweko wapi? Mpe huyo baiki, Zaburi 91. I was there. Yani isema Yusufu alikuweko. Ah, ah sio lazima ah. iseme Yusufu. <laughs> Inaonesha tulikuweko I was there. Mimi nilikuwa hata kabla dunia ijaubwa. Eh yani hapo ukiuliza tu tunakupa cash. Hata wala ndani ya Qur'ani anasema roho zote zilikuweko kabla ya kuuba dunia. Akaziuliza, akazipatia amana. Akaziuliza je mtashika hii amana? Roho zikakubali za bin Adam zilikubali kuchukua amana. Eh so Loho zetu sote tulikuweko kabla ya dunia kubwa. Inasema hivi? Ndio. Kitabu ni cha Zaburi 91. Eh, wewe Bwana, wewe unatakana uje usilimu, acha kunifugia jisho, shitwe. Tembo chini. Eh, wewe Bwana, umekuwa makao yetu. Wewe Bwana, umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Kizazi baada ya kizazi kabla haijazaliwa milima. Eh, wala hujaiumba dunia. Mpe. Kube Mungu alikuwa makao yetu hata kabla ya kuba nini? Milima. Anaona mambo mapya huko munene tu unisalimie kwa za siku mingi miaka ni mingi hii. Hii miaka ni mingi imepita habari gani? Nzuri sana. Eh hebu nikubushe jina tulikuwa tunakuita nani? Nilikuwa anaitwa Moses. Moses Musa kuja oka Musa. Oka. Musa Musa tuwezi kosa hauwezi kosa dakika tano ya kuogelesha Yusufu hapa. Wewe unafikiria mchezo? Sahi ni neema unamuona Yusufu hapa. Eh. Mekua, ukuniona hii ni baraka eh? Yusufu aleho maodo maikalaga wega Maikalaga wega Maikalaga wega Yusufu aleho maodo maikalaga wega Matako hegesha na Umesike yo kari yo Wewe nisasa niko na adiko la muisho eh. Wakorinzo wa kwanza kumi eh. Mustari wa ine Aya kubi ile wakolizo wa kwanza wacha. Tuona Yesu alikuwa yako lakini hujatoa adiko Yusufu alikuweko. Hiyo umesoma milima ilikuwa na sisi tunajua milima ilikuwa lakini wewe hujasema mahali ulikuwa sokoni ukusikiza. Ilikuwa sokoni. Rudia tena. Haukusikia vizuri. Na kwa sababu niko hapa kwa ajili hiyo rudia nikurejelee tena vizuri kwa ustadi na kwa ufundi ulioje unasema uh-huh. eh, wewe bwana uh-huh. yani mungu Dio. umekuwa makao yetu wewe mungu umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi kizazi baada generation after generation kila generation likija mungu amekuwa makao yetu uh-huh. kabla hazijazaliwa milima kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia kumbe Mungu alikuwa makao yetu hata kabla hajaumba lile dunia na kabla haijazaliwa lile milima so tulikuweko tu katika makao ya nani ya Mungu mpe maiki sasa mm. inasema umekuweko ama generations imekuweko eh kabla ya generation 
Subhanallah. Mungu atulinde na hiyo kufuru la shirki. 